మరొక బ్రేకింగ్ అంతోంది శ్రీకాకుళం జిల్లాలో సిపిఎం సిపిఐ నేతలను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు వంశధార నిర్వాసితులను కలిసేందుకు వెళుతున్న నేతలను కొత్తూరు మండలం నవతల జంక్షన్లో అదుపులోకి తీసుకున్నారు సిపిఎం ఏపీ కార్యదర్శి మధు సిపిఐ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు సత్యనారాయణతో పాటు ముప్పై మందిని అరెస్టు చేసినట్లుగా తెలుస్తోంది వంశధార నిర్వాసితులను కలిసేందుకు వెళ్తుండగా పోలీసులు మార్గ మధ్యలోనే అరెస్ట్ చేశారు సిపిఎం సిపిఐ నేతలను అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు వంశధార నిర్వాసితులను కలిసేందుకు వెళ్తున్నటువంటి నేతలను కొత్తూరు మండలం నవతల జంక్షన్లోనే అదుపులోకి తీసుకున్నారు సిపిఎం ఏపీ కార్యదర్శి మధు సిపిఐ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు సత్యనారాయణతో పాటు ముప్పై మందిని మార్గ మధ్యలోనే పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది విజువల్స్లో కూడా చూస్తున్నాం సిపిఎం పార్టీ కార్యకర్తలను నడి రోడ్డు మీద ఈడ్చుకుంటూ వెళ్తున్న దృశ్యాలను మనం చూడొచ్చు వంశధార నిర్వాసితులకు న్యాయం జరిగే విధంగా డిమాండ్ చేయటం వంశధార నిర్వాసితులను కలిసి వాళ్ళ సమస్యలను తెలుసుకుని పరిష్కరించే విధంగా చొరవ తీసుకునే ప్రయత్నంలో సిపిఎం అలాగే సిపిఐ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు వంశధార నిర్వాసితులను కలవటానికి వెళ్తుండగా మార్గ మధ్యలోనే పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు సిపిఎం సిపిఐ పార్టీకి సంబంధించిన కార్యకర్తలను విచక్షణారహితంగా ఈడ్చుకుంటూ వ్యాన్లో పడేస్తున్న దృశ్యాలను మనం స్క్రీన్లో కూడా చూడొచ్చు పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం మా ప్రతినిధి దుర్గా నాయుడు ఫోర్ నైన్ లో అందుబాటులో ఉన్నారు దుర్గా ఏంటి పరిస్థితి కొత్తూరు శ్రీకాకుళం ప్రాంతాల్లో పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి మెరియా కుర్తి పోలీస్ స్టేషన్ జరిగింది ముఖ్యంగా గత కొన్ని రోజులుగా ఏదైతే నిర్వాసిత ప్రాంతాల్లో భయభ్రాంతం గురి చేసి అదేవిధంగా ప్రభుత్వం ఏదైతే అక్కడ భయభ్రాంతి గురి చేస్తూ పోలీసు ప్రహారం అక్కడ పనులు చేపడుతుంది ముఖ్యంగా పరిహారం ఆందోళన లేదని చెప్పేసి బాధ్యత ఆందోళన చెందుతూ ఉన్న నేపథ్యంలోనే మా పక్ష నేతలు ఈ రోజు సంఘీభావం ప్రాంతాల పర్యటించే సమర్థమైంది ఈ నేపథ్యంలోనే పాత్రకు సబ్ జైల్లో ఉన్న పదహారు మంది రిమాండ్ లో ఉన్న పదహారు మంది సీటర్ ని అతను పరామర్శించినట్టు అనంతరం నిర్వాసిత ప్రాంతాల్లోకి వెళ్ళడానికి సమర్థమవుతున్న సిపిఐ సిపిఎం నేతల బృందం సుమారు ముప్పై మంది వెళ్తుంటే వీరందరినీ కూడా చిత్తూరు విచిత్రం చేసే ప్రాంతాల్లో పోలీస్ అరెస్ట్ చేసి ఒక మెజార్టీ పోలీస్ స్టేషన్ రాబోయడం జరిగింది ముఖ్యంగా నేతలను ప్రజల కోసం ఏదైతే శాంతియుతంగా ప్రయత్నం చేస్తూ ముందుకు వెళ్తున్న నేపథ్యంలోనే ఈడ్చుకుంటూ పోలీస్ స్టేషన్ సర్వించడం అదేవిధంగా బాధ్యతం లేకుండా ప్రవర్తించడంపై ముఖ్యంగా సిపిఎం నేతలు దేవస్థాయిలో మండిపడుతున్నారు పోలీసులు తెలుగుదేశం పార్టీకి సరిగ్గా సైన్యంగా గౌరవిస్తున్నారని చెప్పేసి వీళ్ళంతా ఆందోళన చెందుతున్నారు నిర్వాసితులకు ఏదైతే న్యాయం జరగకుండా చట్ట ప్రకారం పరిహారం ఇవ్వకుండా ట్రాఫిక్ బండ్ ఏకపక్షంగా భయభ్రాంతులు గుర్తే దుర్గా ప్రసాద్ నిర్వాసితుల్ని కలవనీయకుండా మార్గ మధ్యలోనే ఆపేశారు ఈడ్చుకుంటూ పడేసిన పరిస్థితి ఈ ఘటన మీద పోలీసుల చర్యలకు సంబంధించి కావచ్చు ప్రభుత్వ విధానానికి సంబంధించి కావచ్చు సిపిఎం నాయకులు ఏం చెప్తున్నారు ఇప్పటికే వీళ్ళంతా కూడా స్పందించడం జరిగింది తీవ్ర స్థాయిలో జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా ఆందోళన చేపట్టడం వంశధార నిర్వాసితుల బాధితుల పక్షాన్ని నిమిత్తం ఇక్కడికే ప్రకటించడం జరిగింది అయితే పోలీసులు తీరు ముఖ్యంగా వామపక్ష నేతలు కనిపిస్తున్నారు ముఖ్యంగా ఏదైతే ఈ వామపక్ష నేతల బృందాన్ని ఏదో సామరస్య పూర్వకంగా నిర్వాసిత ప్రాంతాల్లో గ్రామాల్లో ఏదైతే బాధితులకు పరామర్శించేది వెళ్ళే తీసుకున్నట్టుమవుతున్న వీరందరికీ కూడా అత్యంత బాధ్యతంగా ఇలా ఈడ్చుకుంటూ అదేవిధంగా ఇట్లాంటి ఏదైతే ప్రభుత్వానికి గుర్తించే విధంగా పోలీసులు ప్రవర్తించడం ముఖ్యంగా ప్రభుత్వానికి తెలుగుదేశం పార్టీకి గుర్తుగా వ్యవహరిస్తున్నారని చెప్పేసి వామపక్ష నేతలందరూ కూడా ఆలోచిస్తున్నారు పరిస్థితి ఉంది కదా రైట్ దుర్గాప్రసాద్